E aí pessoal, Leandro de Brás aqui com vocês mais uma vez no canal Bicho Rural. Hoje vim aqui fazer uma visita ao meu amigo Zé Maneiro, estamos aqui na propriedade dele. Ele tem uma criação aqui de galinhas de raça, né? galinhas combatentes. E são uns galos muito bonitos, grandes, né? Ele fez uma seleção aqui, um melhoramento genético, fazendo com que os galos dele se tornassem bem grandes, né? Ele brigava galo antigamente, eu vou deixar ele falar aqui um pouco aí da da história dele aí no galismo, né? aí ele vai, vai explicar para vocês aí porque foi que ele parou é, com a briga de galo. Esse aí é o galinheiro dele, daqui a pouco a gente vai estar tá mostrando aí as galinhas dele por dentro e vamos estar tá soltando também para vocês verem aí é, a criação dele. E aí Zé Mano, como é que foi que esse homem chegou aí nessa genética aí? E por que esse homem parou de brigar os galos? Na verdade Leandro, eu parei de brigar porque assim, eu nunca, eu nunca gostei né, com relação a, a, a violência, né? principalmente de animal. Aí... Eu achava bonito, porém, eu tomei uma decisão de que não, leva, não dava lucro, né? Ver os bichos sofrendo, brigando, então eu optei por assim, criar assim, naturalmente como as pessoas criam como galinha normal. Só que eu fiz uma, 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 seleção. uma seleção genética, né? Para selecionar as galinhas de, de, de um bom porte. E uns galos, inclusive eu selecionei galo aqui que chegaram a pesar mais de 4 quilos, né? Mais de 4 quilos de, de carne. Porém, eles machucavam muito a galinha, né? Porque devido ser muito pesado. Mas esse que eu tenho aí tá em torno de 3,80, acima de 3,5. Pronto, vamos lá dar uma olhada lá. Vamos lá, Zé. Abre aí o chiqueiro aí pra gente, o pessoal tá podendo ver a galinha. Ó, pessoal, isso aí é o galinheiro dele, ó. Galinheiro muito bonito, ó. Vou... Ele, esse galinheiro, só um momento, Zé. Esse galinheiro ele tem duas portas, porque ele é dividido em duas repartições, como vocês estão vendo aí, ó. Num lado ele colocou um galo com quatro galinhas, não é isso, Zé? E, e do outro ele colocou aí outro galo com cinco galinhas. É isso? isso. Totalizando aí nove galinhas e dois galos. Aí a gente vai estar tá mostrando para vocês aí os galos deles. São galos combatentes, mas são muito grandes. E as galinhas, eu fiquei impressionado com o tamanho das galinhas, na verdade. As galinhas são quase gigantes. Vou estar... Tá... Estão querendo sair, ó. Olha só, pessoal. Que aves bonitas aí, do nosso amigo Zé. Olha o tamanho dessas galinhas. Pessoal, é pela experiência que eu tenho aqui, olhando essas galinhas, eu acredito que essas galinhas devem ter aí uns 3 quilos, pessoal. Uma galinha muito grande. O Zé vai pegar aqui uma, um, um aqui pra gente. Aí a gente vai estar tá tendo uma noção melhor aí do peso dessas galinhas. São muito grandes, pessoal, essas galinhas. Pronto, ele pegou uma aqui, ó. Deixa eu segurar. Segura ela aí, deixa ela acalmar. Pessoal, essa galinha aqui, eu acredito que ela dê mais de 3kg, Zé. É gigante essa galinha. Olha só, segura ela aí, Zé, o pessoal vê. Olha o tamanho da cabeça dessa galinha. Olha só. Galinha com muita raça, muita postura. Coloca ela lá, Zé, junto com as outras coisas aí. Olha só esse galo, pessoal. Eu não sei se vocês estão vendo aí no vídeo, ó, mas esse, esse galo ele está sem as penas, né? No pescoço. Isso daí, pessoal, é o que a gente chama de canibalismo, né? As galinhas por falta de cálcio. Aí acabam, né? É, bicando umas às outras e, e depelando aí, né? É, as outras aves, né? E fica esse aspecto aí meio feio, né? Por causa desse canibalismo aí. Aí Zé agora começou a soltar as galinhas para eles poderem estar tá, é, suprindo essa necessidade e ver para ver se acaba aí com esse, com esse, com esse canibalismo aqui. Olha só que galinhas bonitas, pessoal. Galinha grande. Agora eu vou aqui mostrar o outro, né? Para vocês estar vendo também. Aí daqui a pouco a gente solta. Vamos lá, Zé. Olha aí, isso aí é o outro. Esse aqui tá bem peladão, ó. São muito grandes também, pessoal, essas, essas galinhas. Esse galo aqui é filho do outro, né, Zé? Isso, esse é o um filhote. Teve um colega, um colega meu que trouxe um, um galo, um frango dele aqui selecionado para testar. Porém, eu não brinco, mas ele que trazer para ver a procedência, né? Sei. E foi assustador o que ele fez. Olha aí, pessoal. Aí, Zé, como foi que tu fizesse para chegar nessa seleção de galinha? Então, para deixar eu... essas galinhas tão grandes desse jeito? 
Então eu vou, eu vou. Antes eu, deix, eu deitava, né? E selecionava as frangas, né? Sei. As melhores. Que nem, por exemplo, dessas, dessas que tem aí. Eu acho que ao, ao todo era bem umas seis aí, umas eu como, muitas eu vendo. Mas geralmente eu só uso só pra comida mesmo. Né? Pronto. Aí eu seleciono de acordo e fica assim. Pronto, pessoal. Hoje o Zé aí ele fez essa seleção aí de, dessas galinhas grandes, né? Porque hoje ele tá criando só porque gosta da, da criação. E também para consumo próprio aqui, né? Do, ele consome os ovos, as galinhas. E também quando tem uma. Quando tem muita galinha, ele acaba comendo um, alguma também, né, Zé? Agora a gente vai estar tá soltando aqui, pessoal, as galinhas deles. Pra você estar vendo aí as galinhas soltas. Vai soltar, vai soltar só um, né, Zé? Porque se soltar os dois, eles brigam, né? Eu vou ficar, minha, ficar aqui pra. Só ver aqui as galinhas saindo aqui do chiqueira. Olha aí, pessoal. Isso aqui é que é genética, E aqui ainda tem as galinhas da mãe dele, pessoal. Ele vai, vai juntar aqui, ó, no outro terreno. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês aqui. Olha só, aqui ainda tem mais ainda. Essas aqui são as da mãe dele, ó. Que ele junta. Vou pra cá pra as galinhas passar. Ali ainda tem outro galo, ó. Aí esse galo aí, pessoal, mistura de muitas raças, dessas raças combatentes, né? Mas ele não sabe a raça é, específica do galo, né? Mas a gente vê que é um galo muito grande, muito bonito. Eu acredito, pessoal, eu peguei naquela galinha ali, ó. Aquela galinha ali, pelo peso que eu peguei nela, eu tenho certeza que dá mais de 3 kg. Esse galo aí, com certeza, pelo tamanho do galo, ele deve dar aí uns 4 kg ou, ou, ou aproximado a esse peso aí. Então pessoal, isso aí ó, foi o nosso vídeo, se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like e toque o sininho aí para ficar por dentro das notificações e receber todos os nossos conteúdos. Valeu, forte abraço, seu amigo Leandro de Braz e que Deus abençoe.